பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு ஏன் எல்லாரும் இப்படி சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க பொண்ணு கையால பொட்டு வைக்கும் போது பந்த கால் சரிஞ்சு விழுந்தா ஏதோ அவசகணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணுக்கும் பையனுக்கும் சரியான பொறுத்து இல்லைன்னு கூட சொல்லுவாங்க இதத்தான நானும் படிச்சு படிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன் யாரு கேக்குறாங்க ஏய் நீ என்ன படிச்சு படிச்சு சொன்ன அது வந்தம்மா இவங்கெல்லாம் சிரிக்கும் போது நான் சிரிக்காதீங்க சிரிக்காதீங்கன்னு சொல்ல சொல்ல சிரிச்சுட்டே இருக்காங்கம்மா அதான் அப்படி சொன்ன அந்த விக்ரம் தம்பி ரொம்ப தங்கமான பையன் அந்த தம்பியோட நல்ல மனசுக்கெல்லாம் நல்ல பொண்ணாதான் அமையணும் ஆமா ஜோதி இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னா அது விக்ரம் தம்பியோட வாழ்க்கையில எந்த பாதிப்பையும் உண்டாக்காம இருக்கணும் நாம எல்லாரும் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கணும் ஜோதி நம்ம சொந்தக்காரங்க யாரு பேரும் விட்டு போயிடக்கூடாது ஓ சைட்ல இருந்தோ ஏன் சைட்ல இருந்தோ ஒருத்தரை கூட மறந்துடக்கூடாது நான் மறந்தாலும் நீ ஞாபகப்படுத்தினேன் சரியா ஆமாங்க ஏற்கனவே நிச்சயத்துக்கு யாருக்கும் சொல்லலைன்னு எல்லாரும் ரொம்ப கோவத்துல இருக்காங்க அதனால இந்த தடவை ஞாபகமா எல்லாரையும் ஞாபகம் வச்சுட்டு பத்திரிக்கை கொடுத்துடணும் ஆப்பா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும் எனக்கு பத்திரிக்கை கொடுப்பீங்கல்ல என்னமா இது கேள்வி உனக்கு எத்தனை பத்திரிக்கை வேணுமோ பார்த்து தாராளமா எடுத்துக்க எங்க மாப்பிள்ள வாங்க மாப்பிள்ள வாங்க வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க சுபா மாப்பிள்ளைக்கு டீ போட்டு எடுத்து இல்ல மாமா இப்பதான் குடிச்சிட்டு வரேன் கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் கொடுங்க சரி போய் எடுத்துட்டு வா உட்காருங்க அப்புறம் மாப்பிள்ள கல்யாண வேலையில எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு மாமா பெரிய பாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கீங்க ஒன்னும் இல்ல மாமா இன்விடேஷன் ரெடியாய் வந்துச்சு அதுதான் உங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் ஓ ஆ அப்படியே தம்பி இப்பதான் பத்திரிக்கை கொடுக்கறத பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் கரெக்டா நீங்களும் பத்திரிக்கையோட வந்திருக்கீங்க மாமா பத்திரிக்கைய பாக்கலாமா உனக்கு இல்லாத பத்திரிக்கையா இந்தா எல்லாத்தையும் நீயே வேணா வச்சுக்கிறியா அம்மா இங்க பாரு மாமா டிசைன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன மாப்பிள்ள ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும் போல இருக்கு இதுவும் அப்பாவோட வேலை தான் அத்தை கல்யாணத்தை கிராண்டா பண்ணணும் கிராண்டா பண்ணணும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு என்னமாப்பிள்ளை <laughs> 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 வேணும்னா 
மகா அம் விஜய் நீங்களா அப் நீங்க இப்ப வந்தீங்க நான் முன்னாடியே வந்துட்டேன் மகா ரொம்ப நேரமா உங்களை காணமேனு எங்கேன்னு கேட்டேன் ரூம்ல இருக்குறதா சொன்னாங்க அதான் நம்மளே வந்து பாத்துட்டு போயிரலாமேனு வந்தேன் அம் சாரி விஜய் நான் கொஞ்சம் வர்க்ல இருந்தேன் அதான் சரி மகா அதெல்லாம் பரவால விடுங்க முதல்ல இத புடிங்க புடிங்க என்ன மகா அப்படி பாக்குறீங்க இன்விடேஷன் தான் ஓபன் பண்ணி பாருங்க மகா நானும் உங்களை கொஞ்ச நாளாக கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் சில விஷயங்களை நம்ம வெளிப்படுத்தலனாலும் நம்மளை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு நம்ம மனசுல என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு தெளிவா புரிஞ்சிடும் இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க விஜய் இல்ல மகா நமக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதுக்காக நம்ம மெனக்கடணும் கிடைக்கிற வரைக்கும் போராடணும் இல்லைன்னா கிடைக்காத அந்த விஷயத்த நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னையே எடுத்துக்கோங்களேன் ஐசு கூட வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எவ்வளவு மெனக்கட்டேன் எவ்வளவு போராடணும் அந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்களேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு சுத்தமா புரியல விஜய் மகா நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது அது உங்களை சொல்லியும் குத்தம் இல்லை சரி விடுங்க நான் போயிட்டு வரேன் நீங்க மறக்காம இன்விடேஷனை பாத்துருங்க வெளிப்படுத்தாம உள்ளுக்குள்ளேயே புதைக்கிறது கூட 
ஒரு விதத்துல கொலை மாதிரி தான் உங்க மனச நீங்களே கொலை பண்ணிக்க போறீங்களா சொல்லுங்க மகா உங்களை தான் கேக்குறேன் சொல்லுங்க நீங்க தெரிஞ்சு பேசுறீங்களா இல்ல தெரியாம பேசுறீங்களானே புரியல விக்ரம்க்கு இன்னொரு பொண்ணோட கல்யாணம் ஆக போது இப்ப போய் நான் விக்ரம லவ் பண்றேன்னு சொன்னா அதனால எங்க அக்கா கல்யாணம் நின்னு போச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லுங்க என்ன மகா பேசுறீங்க நீங்க நீங்க உங்க காதல சொன்னா எங்க கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவாங்களா அதை பார்த்துட்டு நான் என்ன சும்மா இருப்பேனா அப்படிலாம் நான் விட்ட மாட்டேன் மகா அதை பத்திலாம் நீங்க யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க மகா சொன்ன கேளுங்க மகா ரொம்ப யோசிக்காம விக்ரம் கிட்ட உங்க லவ்வ சொல்லுங்க நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா விக்ரம் அவன் மனசுக்கு பிடிச்ச ஒண்ணு இதுக்கு சம்மதிக்கல அவன் எனக்காக தான் கல்யாணம் பண்றதுக்கே சம்மதிச்சான் மத்தபடி அவன் அணுவு பிடிச்ச போயிலாம் கல்யாணம் பண்றதுக்குலாம் அவன் சம்மதம் சொல்லல அணுவுக்கும் அவன் மேல லவ்வோ அபெக்ஷனோ இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல இப்படி சம்பந்தமே இல்லாத ரெண்டு பேரு என் கல்யாணத்துக்காக ஒண்ணு சேரத விட விக்ரம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட நீங்க அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நானும் சந்தோஷப்படுவேன் என் அண்ணன் வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கும்ல அதனாலதான் மகா நான் சொல்றேன் தயவு செஞ்சு போய் ப்ரோ கிட்ட பேசுங்க நீங்க போய் பேசினாதான் அவன் மனசுல என்ன இருக்குன்னே தெரியும் யாருக்கு தெரியும் அவனுக்கும் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு விருப்பம் இருந்தோம் சொல்லாம கூட இருந்திருக்கலாம்ல அப்படி அவனும் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஓகே சொல்லிட்டானா நம்ம குடும்பத்துல எல்லாருமே சந்தோஷப்படுவாங்கல்ல மகா நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் எங்க கல்யாணத்தை பத்தி கவலைப்பட்டு உங்க வாழ்க்கையை நீங்களே ஏமாத்திக்காதீங்க மகா இதுக்கு மேல உங்க விருப்பம் என்ன <laughs> 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 கனவா என்னமோ ஏதோ பயந்துட்டோமா நாங்க கனவா மா கனவுக்கு அம்மா இப்படி உயிர் போற மாதிரி கத்துனீங்க நான் கூட என்னமோ ஏதோ நினைச்சிட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துல இப்படி பயத்தை கிளப்பிட்டீங்களேமா 
நீங்க கத்தின கத்த கேட்டு எனக்கெல்லாம் உயிரே இல்ல தெரியுமா பயந்துட்டமா உண்மையிலேயே கனவு கண்டுதான் கத்தினியா இல்ல வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கா அதிர்ச்சியாதான் <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> என்னக்கா சொல்ற நம்ம வீட்டுக்குள்ள போந்து உன்னை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு யாருக்கா தைரியம் வந்தது அக்கா சரி நீ ஆளை பாத்தியா உனக்கு ஏதாவது முகத்துல அடையாளம் தெரிஞ்சுதா மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு முகத்தை மறைச்சுக்கிட்டு தான் வந்தான் ஆனா அது யாருன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் புலி கண்டுபிடிச்சிட்டியா யாருக்கா யாருன்னு தெரிஞ்சா உனக்கே அதிர்ச்சியா இருக்கும் அக்கா சொல்லுக்கா யாருக்கா என்ன <laughs> 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 அப்படியே அவரை பார்க்கணும்னா ஆஃபீஸ்லேயே பார்த்துருக்க வேண்டியதானே இப்படி வீடு தேடி வர்றது நல்லாவா இருக்கு உங்களுக்கே இதெல்லாம் தோணாதான் நான் உங்க மனச காயப்படுத்தாம நாசுக்கா சொல்லி பார்த்துட்டேன் ஆனா நீங்க அத காதலையே வாங்கிக்காம இப்படி பண்றது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல மகா தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து போயிடுங்க 
விக்ரம் என்ன தவிர இன்னொரு பொண்ணோட பழகிறதெல்லாம் என்னால அலோ பண்ண முடியாது இல்ல நான் கொஞ்சம் முக்கியமா விக்ரம் கிட்ட பேசணும் எங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தடவை சொன்னா புரியாதா படிச்சிருக்கீங்க தானே இப்படியா கொஞ்சம் கூட மேனசே இல்லாம நடந்துப்பீங்க ஹாய் மகா ஹாய் என்ன சர்ப்ரைஸ் இது என்ன திடீர்னு இந்த பக்கம் ஓ ப்ரோ பார்க்க வந்தீங்களா ஆமா விஜய் ப்ரோ பார்க்க வந்தா நேரா போய் பார்க்க வேண்டியதானே இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க சரிமகா அவன் மேலதான் இருக்கான் நீங்க போய் பாருங்க என்னமாக அப்படியே நின்று சொல்றேன்ல ப்ரோ மேலதான் இருக்கான் நீங்க போங்க போங்க மகா அணி நீங்க நீங்க நின்றுட்டுருக்கீங்க மகாக்கு உங்க கையால கேரளா ஸ்டைல்ல சூப்பரா ஒரு காஃபி போட்டு கொடுங்க வாங்க வாங்க நானே விக்ரம் அவளை பார்க்க விடாம அனுப்பி விடலான்னு பார்த்தா நீ குறுக்க புகுந்து களைச்சு விட்டது மட்டும் இல்லாம அவளுக்கு காஃபி கொடுக்க சொல்லி எனக்கு கடுப்பே தெரியும் ஆமா இப்ப எதுக்காக இந்த மகா விக்ரம பார்க்க வந்திருப்பா என்ன விஷயமா இருக்கும் தைரியமா போங்க உங்க மனசுல உள்ளத விக்ரம் கட்ட கொட்டி தீத்துருங்க கண்டிப்பா நல்லதே நடக்கும் போங்க என்னமாக யோசிக்கிறீங்க தைரியமா போங்க போங்க What a surprise. Come. Tell me, what are you doing in the morning? Is this an important issue? Yes, Vikram. Yes, why? Is there an office issue? Yes. Let's talk a little bit about it. Yes, it's personal. Yes. Tell me. விக்ரம் அது வந்து மகா என்ன ஆச்சு ஏதோ ஒன்னு சொல்ல வந்தா அப்படியே நிறுத்திட்ட என்ன ஆச்சு என்ன விஷயம் ஐயோ பெத்துக்கடி விக்ரம் கண்ண பார்த்து தொலைச்ச இப்ப பாரு மகா மகா நீ நார்மலா தானே இருக்க எப்படி ஸ்வெட்டா இருக்குது பாரு ஆள் வேற இப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்னுட்டு இருக்க மகா 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 என்ன நீ எப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ண மாட்டியே மகா ஆரிய ஓகே என்ன மகா என்ன இஷ்யூ இல்ல ஏதோ பர்சனலா என்கிட்ட பேச வந்துட்டு இப்படி தடுமாறிக்கிட்டு இருக்க வேர்வ வேற என்ன விஷயம் சொன்னாதானே தெரியும் நான் ஏதாவது நினைப்பேன் யோசிக்கிறியா நீ மகா நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு நான் ஏதாவது தப்பா நினைக்க போறனா சும்மா சொல்லு இல்ல விக்ரம் உங்க கண்ணை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல எனக்கு எது புதுசா தான் இருக்கு விக்ரம்
மகா இப்ப நீ சொல்ல போறியா இல்லையா ஆ அது வந்து ஆ நேத்து நீங்க போடுற இந்த green shirt black pant இருக்கல சூப்பரா இருந்துச்சு செம செலக்ஷன் நான் வர விக்ரம் ஏய் மகா வர வர பை மகா உங்க மனசுல இருக்குது ஃபுல்லா விக்ரம் கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா அது வந்து நான் பே பேச அப்படி வாங்க வாங்க மகா அவளே திரும்பி போயிட்டா கடைசியில் என்னன்னா நேற்று ஒண்ணுமே புரியலையே விழுந்திருப்பேன் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> என்னது <laughs> 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 இன்னும் பல காதல்களையும் காதலர்களையும் வாழ வச்சதே இதுதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல புரியற மாதிரி சொல்றீங்களா இது கூட தெரியாம இருக்கீங்க வேற என்ன சொல்லிட போறேன் வார்த்தையாக்கணும் அதுக்கு ஒரே வழி லவ் லெட்டர் தான் சரி நீங்க இவ்வளவு சொன்னதுனால நான் ஒரு ட்ரை பண்றேன் எது ட்ரையா ட்ரை எல்லாம் மனவனா பொறுமையா நிதானமா யோசிச்சு உங்க மனசுல இருக்கிறத தெளிவா எழுதுங்க அந்த லெட்டர் கொண்டு போய் புரோகட்ட சேர்க்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு லெட்டருக்கு நான் கேரண்டி என்ன மகா தேடுறீங்க அன்போட மகா நான் எழுதும் காதல் கடிதமே கொஞ்ச நாளாவே நான் 
நானும் எப்படி எப்படியோ யோசிச்சு பார்த்தேன் கடைசியாதான் தெரிஞ்சது அந்த பெரிய விஷயம் நீங்க தான் என்னைக்கு நீங்க அனுப கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சொன்னீங்களோ அன்னையில இருந்து என்னால அதை ஏத்துக்கவே முடியாம தான் நான் இருந்திருக்கேன் அது நாள் வரைக்கும் நீங்க என் மனசுக்குள்ள இருந்தத நான் உணராமலே தான் உங்ககிட்ட பேசியிருக்கேன் பழகிருக்கேன் எனக்கு அப்புறம் தான் அது புரிஞ்சுது அப்புறம் என் அக்கா ஐசோட லவ்வ சேர்த்து வைக்கணும்னு நான் முயற்சி பண்ணப்போ அதுக்கு இன்னொரு பக்கத்துல இருந்து ஹெல்ப் பண்ணதும் நீங்க தான் என் குடும்பத்து மேல அபாண்டமா பழைய போட்டு ஜெயிலுக்கு அனுப்ப பார்த்தப்போ அவங்கள காப்பாத்தினதும் நீங்க தான் இதெல்லாம் நடந்த பின்னாடி நான் யோசிக்கும் போதுதான் நீங்க எனக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு புரிஞ்சுது உங்க மேல எனக்கு பெரிய மரியாதையே உண்டாச்சு அந்த மரியாதை காதலா மாறும்னு நானே நினைச்சு பார்க்கல ஆனா இப்ப சொல்றேன் இந்த நிமிஷம் என் மனசுக்குள்ள நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்க